இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்று இந்த இறுதி பாட அலகிலே இரண்டாவது அத்தியாயமான இந்த ஒளிமின் விளைவு தொடர்பான விடயத்தை தான் நாங்கள் கற்க இருக்கின்றோம் இதற்கு முன்னர் நாங்கள் கரும்பொருள் கதிர்ப்பு தொடர்பான விடயத்தை நாங்கள் கற்று அதில் வந்து நிறைய கேள்விகளும் செய்து பார்த்து நாங்கள் இதில் இரண்டாவது பாடல் என்று பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த ஒளிமின் விளைவு இது இந்த ஒளிமின் விளைவுன்றதும் எங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு விடயம் எங்களுக்கு பரீட்சைகளில் எங்களுக்கு கட்டுரை வினாக்களில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு பாடப்பிறப்பாகத்தான் இது அமைய போது அப்போ இந்த பாடமானது நீங்கள் விளங்கி படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அதே நேரம் உங்களுக்கு இலகுவானதாகவும் எங்களுக்கு இருக்க போகுது இதில் எங்களுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து பெருசாக ஆக பெரிய ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து இல்லை இலகுவாக ஞாபகம் வச்சுருக்கக்கூடிய இலகுவாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சமன்பாடுகள் தான் இந்த பாட அலகில் எங்களுக்கு காணப்பட போகுது அப்போ நாங்கள் இதை வந்து விளங்கி இதில் இருக்கக்கூடிய விடயத்தை நாங்கள் விளங்கிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த சமன்பாடுகள் எல்லாம் எங்களுக்கு பெரிய விடயங்களாக இருக்காது ஒளிமின் விளைவு தொடர்பாக நாங்கள் பார்க்கறதுக்கு முதல் எங்களுக்கு சில சொற்பதங்கள் சில சொற்பதங்களினுடைய விளக்கங்கள் எங்களுக்கு மிக முக்கியமாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அது தெரிஞ்சாத்தான் எங்களுக்கு இப்போ கேள்விகள் என்று வரும்போது அந்த கேள்விகளில் வந்து இவ்வாறான சொற்பிரியோகங்கள் இருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு அவற்றினுடைய விளக்கங்கள் தெரியாட்டி எங்களுக்கு அந்த கேள்விகளை வந்து அணுகிறது கஷ்டமாக இருக்கும் சரியா அப்போ இதில் முதலாவது நாங்கள் ஃபோட்டோன் ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த ஃபோட்டோன் சம்பந்தமாக கரும்பொருள் கதிர்ப்பில் வந்து நாங்கள் படித்ததாங்க திரும்ப இருக்க இந்த ஃபோட்டோன் என்று சொன்னால் என்ன இந்த ஃபோட்டோனுக்குரிய விளக்கம் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் நவ் நவீன பௌதிக கோட்பாடுகளின்படி மின்காந்த இலைகள் யாவும் சக்தி துணிக்கைகளாக கருதப்படலாம் என மெக்ஸ் ஃபிளாங் என்ற இயல்பிய நாளினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒராம் ஆண்டு அது வந்து முன்மொழியப்பட்டது யார் இதை சொன்னதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேக்ஸ் ஃபிளாங் என்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் இதை சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது மின்காந்த அலைகள் யாவும் சக்தி துணிக்கைகளாக அலைகள் வந்து அலை இயல்பு துணிக்க இயல்பு ரெண்டு வகையாக இருக்குது அப்போ இந்த மின்காந்த அலைகளுக்கு துணிக்க இயல்பு இருக்குன்னு சொல்லி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மின்காந்த அலைகள் யாவும் மின்காந்த அலைகள் யாவும் மின்காந்த அலைகளுக்குள்ளே வரக்கூடிய சகல விதமான இலைகளும் வந்து என்னவாக இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சக்தி துணிக்கைகளாக சக்தி துணிக்கைகளாகத்தான் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் கருதப்படலாம் என்ற அந்த விடயத்தை வந்து முதல் முதலாக யார் முன்மொழிந்தவர் என்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஃபிசிஸ்டான இந்த மேக்ஸ் ஃபிளாங் என்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இப்போ இந்த விஞ்ஞானி தான் முதலாவது இதை சொல்லியிருக்கிறார் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சாம் ஆண்டில் ஆல்ஃப்ரட் ஐன்ஸ்டைன் என்ன செய்யிருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஒளிமின் விளைவு தொடர்பான ஆய்வுகளின் போது ஒளியின் சக்தி துணிக்கைகள் ஃபோட்டோன்கள் என அழைக்கப்பட்டது அப்போ ஐன்ஸ்டைன் அந்த ஆராய்வு அதாவது அந்த ஐன்ஸ்டைன் வந்து இந்த ஒளி ஒளிமின் விளைவு தொடர்பான ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டிருக்கிற போது ஒளியினுடைய சக்தி துணிக்கைகள் ஒளியினுடைய சக்தி துணிக்கைகள் இதைத்தான் அதில் என்ன என்னென்று பேர் சொல்லி நான் அங்கே பாவிச்சிருக்கிறேன்னு சொன்னால் ஃபோட்டோன் ஒளியினுடைய சக்தி அவ சக்தியுடைய ஒளி துணிக்கைகள் தான் இங்கே ஃபோட்டோன்கள் என அழைக்கப்பட்டிருக்கு மீடிரன் எஃப் ஆக உள்ள ஃபோட்டோன் ஒன்று கொண்டுள்ள சக்தி அப்போ ஃபோட்டோனினுடைய சக்தியை வந்து நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகின்ற சமன்பாடு என்னென்று பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே இதில் தரப்பட்டிருக்கிற இ செமன் ஹெச்எஃப் இ செமன் ஹெச்எஃப் அப்போ இதில் எஃப் என்று சொல்லப்படுறது அந்த அலையினுடைய மீடிரன் இ என்றது தான் சக்தியை குறிக்க போது இங்கு ஹெச் என்று சொல்லப்படுறது என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ளாங்கின் மார்லி எச் என்பது ஃபிளாங்கினுடைய மார்லி எஃப் என்பது மீடியன் அப்போ இந்த ஃபோட்டோன் சக்தி 
போட்டோன் ஒன்று கொண்டுள்ள சக்தி போட்டோன் சக்தி அதுக்குரிய சமன்பாடு தான் இந்த இ சமன் எச்எஃப் இதில் போட்டோன் சக்தி போட்டோன் சக்தி அப்போ இந்த ஃப்ளாங்கின் மார்லியினுடைய பெருமானம் இது நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் எங்களுக்கு வினாத்தாள்களில் இந்த அல இந்த மார்லிகளினுடைய பெருமானங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு வினாத்தாள்களில் தரப்படும் அப்போ இந்த இவ்வாறான மார்லிகளை வந்து நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கிறது நிறைய மார்லிகள் இருக்குது ரைட் அப்போ எங்களுக்கு இது வந்து எங்களுக்கு தரப்படும் ஃப்ளாங்கின் மார்லி வந்து ஆறு தசம் ஆறு மூன்று தர பத்தின் சைய முப்பத்தி நாலு ஜூல் செகண்டு வரப்போகுது அப்போ இது இந்த ஃப்ளாங்கின் மார்லியினுடைய அழகு என்று பார்த்தால் எச்சினுடைய அழகு வந்து என்னவா இருக்க போகுது சொன்னால் இங்கே சக்திக்குரிய போட்டோன் சக்திக்குரிய சக்தி என்று சொன்னால் ஜூ இங்கே மீடியனினுடைய அழகு செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அப்போ செகண்ட் மைனஸ் ஒன்னை நாங்கள் எப்படி எழுதலாம் ஒன்றின் கீழ் செகண்ட் என்று எழுதலாம் அப்போ அந்த செகண்ட் குறுக்கு பெருக்கம் பண்ணும்போது எப்படி வரப்போகுது ஜூல் செகண்ட் என்று வரப்போகுது ஆகவே இந்த ஃப்ளாங்கின் மார்லியினுடைய இந்த பெருமான அந்த அழகுவானது ஜூல் செகண்ட் என்ற அழகை வந்து எடுக்க போகுது அதே போல் இங்கே நாங்கள் இன்னொரு விடயம் ஒளியினுடைய கதி ரைட் வழியில் அல்லது வெற்றிடத்தில் வழியில் அல்லது வெற்றிடத்தில் வழி அல்லது வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் அதனுடைய பெருமானம் வந்து மூன்று தர பத்தின் எட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் வழியின் ஒளியின் வேகம் வந்து மூன்று தர பத்தின் எட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அப்போ இதில் எங்களுக்கு வேகத்துக்கும் மீடியனுக்கும் அலை நீளத்துக்குமான தொடர்பு வி செவன் எஃப் லெம்டான்ற ஒரு தொடர்பு இருக்குது இது நாங்கள் இரண்டாம் மூன்றாவது பாடம் அலைகள் படிக்கிற நேரம் இந்த விடயங்கள் படித்த நாங்கள் அப்போ எங்களுக்கு ஒளியின் கதி சி செவன் எஃப் லெம்டா ஆகவே இப்போ நாங்கள் எஃப்புக்கு பதிலாக நாங்கள் ஒளியின் கதியிலையும் அலை நிலத்திலையும் இந்த தொடர்பை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்று சொன்னால் சி செமன் எஃப் லெம்டா ஆகவே எஃப் செமன் சி ஓவர் லெம்டா என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் ஆகவே இதில் எங்களுக்கு இப்போ போட்டோன் சக்திக்கான புதியதொரு சமன்பாடு அதாவது நாங்கள் எடுத்த தொடர்பில் கொண்டு வந்து பிரதியிட போகிறோம் சி செமன் எச்எஃப் என்ற சமன்பாடில் கொண்டு வந்து பிரதியிடும் போது இங்கே எஃப்புக்கு பதிலாக என்ன போட போகிறோம் என்று சொன்னால் சி ஓவர் லெம்டா ஆகவே இங்கே ஃபோட்டோன் சக்தி ஈக்கான தொடர்பு என்னென்னு வேற போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சி ஓவர் லெம்டா ஹெச்சி ஓவர் லெம்டா என்று சொல்லி எங்களுக்கு இந்த சமன்பாடானது கிடைக்கும் இ செவன் ஹெச்சி ஓவர் லெம்டா ஆகவே இதில் இருந்து எங்களுக்கு லெம்டாவானது அலை நீளத்தை குறைக்க போகுது சி என்பது வழி அல்லது வெற்றிடத்தில் இந்த பெருமானம் எங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரிந்திருக்க வேணும் அதாவது வழி அல்லது வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் ஏன் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஆப்டிக்ஸ் அதாவது ஒளியியல் படிக்கிற நேரமே இது சம்பந்தமான சில விஷயங்களை நாங்கள் பார்த்துருப்போம் ஆகவே எங்களுக்கு இந்த இது எங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறது பெரிய கஷ்டம் இல்லை மூன்று தர பத்தினெட்டு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் என்ற பெருமானமாக இருக்க போகும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஃபோட்டோன் சக்திக்கான சமன்பாடு இ செவன் எச்எஃப் பிறகு அதில் எங்களுக்கு அலை நீளம் மற்றும் ஒளியினுடைய கதி தொடர்பாக நாங்கள் அந்த சமன்பாடை எடுக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் இ செவன் எச் சி சொல்லி ஒரு தொடர்பு வந்து நாங்கள் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு இந்த சமன்பாடு எங்களுக்கு சிறிய சின்னத்தான் சின்ன சமன்பாடு இதெல்லாம் சின்ன சின்ன சமன்பாடுகள் இதை நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ப்ராக்டிஸில் வந்து வச்சுருந்தோம் என்று சொன்னால் இதை கேள்விகள் கேட்கப்படுற நேரம் நாங்கள் பாவித்து அது சரியான முறையில் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் சரி நாங்கள் அடுத்ததான் முக்கியமாக பார்க்க போடுறது என்னென்னு சொன்னால் ஒளி மின் விளைவு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் என்று சொல்லி நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் ஒளி மின் விளைவு ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஃபோட்டோ ஒளி எலக்ட்ரிக் மின் எஃபெக்ட் என்றால் விளைவு இப்போ இந்த ஒளி மின் விளைவு என்று சொன்னால் என்ன மாதிரி அந்த ஒளி மின் விளைவு நடைபெறுகிறது என்று சொல்லித்தான் நாங்கள் இந்த அழகில் பார்க்க போகிறோம் 
இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒளி போட்டோன்களை பயன்படுத்தி ஒளி போட்டோன்களை பயன்படுத்தி உலோக மேற்பரப்பு ஒன்றிலிருந்து இலத்திரன்களை காலும் செயன்முறை ஒளி மின் விளைவு எனப்படும் அப்போ வடிவாக கவனித்து கொள்ளுங்கள் ஒளி போட்டோன்களை பயன்படுத்தி உலோக மேற்பரப்பு ஒன்றிலிருந்து உலோக மேற்பரப்பு ஒன்றிலிருந்து இலத்திரன்களை காலும் செயன்முறை இலத்திரன்களை விடுவிக்கிற செயன்முறை அதுதான் என்னவாக இருக்க போகுது ஒளி மின் விளைவு சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு உலோக மேற்பரப்பு நாங்கள் கருதுவோமாக இருந்தால் இந்த உலோக மேற்பரப்பின் மீது எங்களுக்கு இந்த ஒளி போட்டோன்கள் ஒளி போட்டோன் வந்து இதில் மோதுறதால் ஒளி போட்டோன் ஒளி போட்டான்கள் வந்து மோதுறதால் எங்களுக்கு இலத்திரன் இலத்திரன் ஒன்று விடுவிக்கப்படுறது இலத்திரன் இலத்திரனானது விடுவிக்கப்படுகின்ற செயல்முறை இதைத்தான் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்று ஒளி மின் விளைவு இது வந்து உலோக மேற்பரப்பு இப்போ இந்த உலோக மேற்பரப்பின் மீது ஒளி போட்டோன்கள் வந்து பறதால் எங்களுக்கு இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படும் அப்போ இதில் எல்லா ஒளி எல்லா நேரமும் ஒளி பறற நேரமும் இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படுமா என்று சொன்னால் அது சந்தேகம் இப்போ இது இதுக்கு என்ன பெருமானத்தோடு வந்து அந்த ஒளி போட்டோன் இந்த உலோக மேற்பரப்பின் மீது படவர் என்ன அலை நிலத்தில் வந்து படவர் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்த்து அதை அதை பற்றி தான் நாங்கள் நாங்கள் விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் சரியா அப்போ சாதாரண பொதுவாக நாங்கள் ஒளி மின் விளைவு என்று சொல்லுவோமாக இருந்தால் உலோக மேற்பரப்பொன்றை வந்து என்ன செய்ய போதும் இந்த ஒளி போட்டோன்கள் வந்து மோதுறதால் அந்த உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படுற அல்லது காலுகின்ற அந்த செயல்முறை ரைட் அப்போ வடிவாக கவனித்து கொள்ளுங்க இதில் ஒளி போட்டோன்களை பயன்படுத்தி உலோக மேற்பரப்பு ஒன்றிலிருந்து இலத்திரன்களை காலும் செயல்முறை ஒளி மின் விளைவு எனப்படும் ஒளி போட்டோன்கள் உலோக மேற்பரப்பை மோதும் போது போட்டோன்களின் சக்தி இலத்திரன்களுக்கு வழங்கப்படுவதால் அப்போ பாருங்கள் எப்படி அந்த இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படுது என்று சொல்லி அப்போ இது விளக்கமாக இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இதில் கவனித்து கொள்ளுங்க என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஒளி போட்டோன்கள் பாருங்கள் இந்த ஒளி போட்டோன்கள் வந்து உலோக மேற்பரப்பை மோதும் போது ஒளி போட்டோன்கள் வந்து உலோக மேற்பரப்பை வந்து மோதும் போது ஃபோட்டோன்களின் சக்தி ரைட் ஃபோட்டோன்களின் சக்தி இந்த ஃபோட்டோன்களின் சக்தி தான் என்ன செய்யப்பட போகுதுன்னு சொன்னால் இலத்திரன்களுக்கு வழங்கப்பட போகுது இந்த ஃபோட்டோன்களினுடைய சக்தி யாருக்கு வழங்கப்படுது அங்கே இருக்கக்கூடிய பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய இலத்திரன்களுக்கு வழங்கப்படுவதால் அவை பிணைப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு ரைட் இப்போ பிணைப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு அங்கே என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் சுயாதீன இலத்திரன்கள் ஆகின்றன இப்போ ஃபோட்டோன்கள் வந்து ஒரு குறித்த வேகத்தில் வந்து அடிக்க போகுது அந்த வேகத்தில் அடிக்கிறதால இப்போ அந்த ஃபோட்டோன்களினுடைய சக்தி வந்து இலத்திரன்களுக்கு வழங்கப்பட்டு இந்த இலத்திரன்கள் பிணைப்பில் இருக்கக்கூடிய இலத்திரன்கள் பிணைப்பில் இருந்து விடுபட்டு சுயாதீன இலத்திரன்கள் ஆகின்றன விடுவிக்கப்படும் சுயாதீன இலத்திரன்களில் காணப்படும் எஞ்சியுள்ள சக்தி காரணமாக அவை இயக்கத்தை ஆற்றுகின்றது அவர் விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த சுயாதீன இலத்திரன்களில் காணப்படக்கூடிய எஞ்சி இருக்கக்கூடிய சக்தி அவைகளை என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் இயங்க வைக்க போகுது அப்போ அப்போ அதன் மூலம் எங்களுக்கு மின்னோட்டம் மின் எங்களுக்கு கிடைக்க போகுது சரியா வடிவாக கவனிச்சு கொடுங்க விடுவிக்கப்படும் சுயாதீன இலத்திரன்களில் காணப்படும் எஞ்சியுள்ள சக்தி காரணமாக புனைப்பிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு குறிப்பிட்ட அளவு சக்தியை பாவிச்சுட்டு மிச்சம் மிகுதியாக கொஞ்சம் சக்தியை வச்சுருக்க போயிடும் அந்த சக்தி காணப்படுறதால அந்த சக்தி வந்து என்னத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுதுன்னு சொன்னால் இயக்கத்தை ஆற்றுவதற்கு அந்த சக்தி வந்து பயன்படுத்தப்படுது 
சரியா எப்படி இலகுவாக நீங்கள் ஒரு ஒளி மின் விளைவை பற்றி சொல்ல சொன்னால் யாராவது உங்கள்கிட்ட கேட்டால் ஒளி மின் விளைவு என்று சொன்னால் என்னென்று கேட்டால் இவ்வளவு இலகுவாக உங்களுக்கு இதை விளங்கப்படுத்த தெரிய வேண்டும் அடுத்ததாக பார்ப்போம் வேலை சார்பு ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் சரியா வேலை சார்பு அப்போ வேலை சார்பு என்று சொன்னால் என்ன உலோக மேற்பொன்றிலிருந்து இலத்திரன்களை விடுவிக்க தேவையான மிக குறைந்த சக்தியானது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன நான் எல்லா ஒளி போட்டோன்களும் உலோக மேற்பரப்பிலிருந்து இலத்திரன்களை விடுவிக்குமா என்று கேட்டால் அது எங்களால் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் இதுதான் இங்கே சொல்லப்படுற விடயம் முக்கியமானது ஏனென்றால் உலோக மேற்பரப்பொன்றிலிருந்து இலத்திரன்களை விடுவிக்க தேவையான மிக குறைந்த சக்தி ரைட் அப்போ இந்த விடுவிக்க தேவையான இந்த மிக குறைந்த சக்தியானது குறித்த உலோகத்தின் ரைட் அந்த குறித்த உலோகத்தின் உலோக மேற்பரப்பினுடைய என்னென்று சொல்லுவோம் வேலை சார்மன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ ஒவ்வொரு பதார்த்தங்களையுடைய மேற்ப உலோக மேற்பரப்புகளாக இருக்கிற நேரம் அந்த உலோக மேற்பரப்புகளுக்கான இந்த வேலை சார்பினுடைய பெருமானம் என்ன செய்யப்போன்னு சொன்னால் வேறுபட்டு காணப்பட போகுது சரியா இப்போ வடிவாக கவனித்து கொள்ளுங்கள் உலோக மேற்பரப்பொன்றிலிருந்து இலத்திரன்களை விடுவிக்க தேவையான மிக குறைந்த சக்தி அதுதான் என்னவா இருக்க போகுது அந்த குறித்த உலோக மேற்பரப்பின் குறித்த உலோக மேற்பரப்பினுடைய வேலை சார்பு என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் சரியா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு ஒளி போட்டோன் வந்து உலோக மேற்பரப்பை அடித்து அதில் இருந்து இலத்திரனை விடுவிக்கணும்னு சொன்னால் அந்த உலோக மேற்பரப்புக்கில் வந்து ஒரு குறித்த ஒரு வேலை சார்பு இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த வேலை சார்பை மீறக்கூடிய மாதிரி அந்த சக்தியை கொண்டிருக்க வேணும் அப்போ இதில் உதாரணம் தரப்பட்டுக்கு பாருங்கள் சில உலோக மேற்பரப்புகளினுடைய வேலை சார்பு வந்து இலத்திரன் வோல்ட் என்று என்ற சொல்லப்படுகின்ற ஒரு அழகில் தரப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஒரு இலத்திரன் வோல்ட் என்று சொல்லப்படுகின்றது வந்து ஒரு இலத்திரன் வோல்ட் என்று சொல்லப்படுறது ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சய பத்தொன்பது ஜூலுக்கு சமன் சரி அப்போ இது எங்களுக்கு இந்த இந்த எங்களுக்கு பெருமானம் தரப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் ஒரு இலத்திரன் வோல்ட் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சய பத்தொன்பது ஜூல் அதைத்தான் நாங்கள் இலத்திரன் வோல்ட் என்று என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த அழகை வந்து நாங்கள் பாவித்து அதை சொல்லுறோம் அப்போ இதில் உதாரணங்கள் சில தரப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் வேலை சார்புகளுக்கான வேலை சார்பினுடைய பெருமானங்கள் இங்கே எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்குது முதலாவது சிசிஎம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு உலோகத்துக்குரியது ஒன்று தசம் ஒன்பது ஐந்து இலத்திரன் வோல்ட் ருபீடியத்துக்குரிய வேலை சார்பு வந்து ரெண்டு தசம் இரண்டு ஆறு இலத்திரன் வோல்ட் அதே மாதிரி சோடியம் சோடியத்துக்கானது இரண்டு தசம் மூன்று ஆறு இலத்திரன் வோல்ட் அதே மாதிரி கல்சியம் அப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒவ்வொரு மூலகங்களுக்கு ஒவ்வொரு பதார்த்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு வேலை சார்புகள் காணப்பட போகுது அப்போ எங்களுக்கு இவ்வாறான உலோக மேற்பரப்புகளிலிருந்து இலத்திரனை விடுவிக்கணும் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அந்த உலோக மேற்பரப்பினுடைய வேலை சார்பு அப்போ இந்த வேலை சார்பு என்று சொன்னால் இந்த சக்தியை வந்து சக்திக்கு சமனாக அல்லது இதை விட கூடின சக்தியுடைய ஒளி போட்டோங்கள் வந்து அடித்த அடிக்கிற நேரம்தான் எங்களுக்கு அங்கே நடக்கும் என்று சொன்னால் இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படும் அதே மாதிரி பொட்டாசியம் பொட்டாசியத்துக்குரியது இரண்டு தசம் இரண்டு ஒன்பது இலத்திரன் வோல்ட் ஆகவே இலத்திரன் வோல்ட் ஆனது ஜூல் ஜூலில் சொன்னமாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஒன்று தசம் ஆறு தர பத்தின் சய பத்தொன்பது ஜூல் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் அப்போ பாருங்கள் ஒளி மின் விளைவில் முதலாவது தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய விடயம் வேலை சார்பு என்றால் என்ன அடுத்தது இந்த நுழைவாய் மீடிரன் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி ரைட் த்ரெஷோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி என்று சொல்லி சொல்லுவோம் நுழைவாய் மீடிரன் அப்போ நாங்கள் உலோக மேற்பரப்பினுடைய சக்தியை பற்றி சொல்லியாச்சு இனி பார்ப்போம் இந்த நுழைவாய் மீடிரன் என்று சொன்னால் என்ன மேற்பரப்பின் தன்மையை அந்த சக்தியை பற்றி சொல்லியாச்சு இப்போ ஃபோட்டோன்கள் அந்த ஃபோட்டோனை பற்றி நாங்கள் கதைக்க வேண்டும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த நுழைவாய் மீடிரன் என்று சொல்லப்படுறது என்னென்றால் உலோக மேற்பரப்பொன்றிலிருந்து இலத்திரனை விடுவிக்க தேவையான 
மிக குறைந்த சக்தியை கொண்ட உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரனை விடுவிக்க தேவையான மிக குறைந்த சக்தியை கொண்ட வடிவாக்க கவனிச்சுக்கணும் மிக குறைந்த சக்தியை கொண்ட மிக குறைந்த சக்தியை கொண்ட போட்டோனின் மிக குறைந்த சக்தியை கொண்ட போட்டோனின் மீடிரன் அப்ப எங்களுக்கு மேற்பரப்பில இருந்து உலோக மேற்பரப்பில இருந்து இலத்திரனை விடுவிக்க கூடிய இழிவு சக்தியை கொண்ட போட்டோனினுடைய மீடிரன் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் இந்த நுழைவாய் மீடிரன் அதாவது வேலை சார்புக்கு சமனான சக்தியை கொண்ட போட்டோனின் மீடிரன் அப்ப இலகுவாக சொல்லலாம் பாருங்க வேலை சார்புக்கு சமனான சக்தியை கொண்ட அப்ப வேலை சார்பு என்றால் என்னென்று சொல்லி இதுக்கு முதல் பார்த்துட்டோம் உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து அந்த இலத்திரனை விடுவிக்க தேவையான இழிவு சக்தி இழிவு உலோக மேற்பரப்பு சக்தி தான் வேலை சார்பு என்று பார்த்தனாங்கள் அப்போ அந்த வேலை சார்பு வேலை சார்புக்கு சமனான சக்தியை கொண்ட போட்டோனினுடைய மீடிரன் ஒளி போட்டோனினுடைய மீடிரன் என்னவாக இருக்க போன்றால் அந்த கொ குறித்த உலோக மேற்பரப்பினுடைய நுழைவாய் மீடிரன் அப்போ இந்த மேற்பரப்புக்கான மே மீடிரனும் அந்த ஃபோட்டோனுடைய மீடிரனும் என்னவாக இருக்க போகுது ஒரே பெருமானமாக தான் இருக்க போகுது சரியா அப்போ இதில் குறித்த உலோக மேற்பரப்பினுடைய நுழைவாய் மீடிரன் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் ஆகவே இந்த வேலை சார்புக்கான தொடர்பை நாங்கள் ஃபிளாங்கின் மார்லியோட சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லுமாக இருந்தால் எங்களுக்கு பை செமன் எங்களுக்கு எச் எஃப் நோட் என்று வரப்போகுது பை செமன் எச் எஃப் நோட் ஏனென்றால் இங்கே நுழைவாய் மீடிரனை நாங்கள் எஃப் நோட் என்று குறிக்கிறோம் இப்போ வேலை சார்புக்குரிய தொடர்பை வந்து நுழைவாய் மீடிரன் தொடர்பாக நாங்கள் வரையறுப்பமாக இருந்தால் எங்களுக்கு பை செமன் எச் இன்டு எஃப் நோட் ரைட் வேலை சார்பு செமன் பை செமன் பிளாங்கின் மார்லி தர எஃப் நோட் நுழைவாய் மீடிரன் பை செமன் எச் இன்டு எஃப் நோட் அப்போ இங்கே பை என்று சொல்லப்படுகின்றது வேலை சார்பு எச் என்று சொல்லப்படுறது ஃபிளாங்கின் மார்லி எஃப் நோட் என்று சொல்லப்படுறது நுழைவாய் மீடிரன் பாருங்க அப்போ எல்லாம் சின்ன சின்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் சின்ன சின்ன சமன்பாடுகள் இலகுவாக ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம் நாங்கள் உலோக மேற்பரப்பொன்றின் நுழைவாய் மீடிரனிலும் உயர் மீடிரன்களை உடைய மின்காந்த கதிர்ப்புகள் மட்டுமே அவ் உலோக மேற்பரப்பில் ஒளி மின் விளைவை ஏற்படுத்தும் ஏனென்னு சொன்னால் நாங்கள் இதுக்கு முதல் பார்த்த விடயம் என்னென்றால் உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு இலத்திரன்கள் இயங்க வேணும் என்று சொன்னால் அப்போ வழியாக கவனிச்சு கொடுங்க வேலை சார்பு என்று சொன்னால் எங்களுக்கு உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்களை விடுவிக்க தேவையான இழிவு சக்தி இப்போ விடுவித்த பிறகு அவள் அந்த சக்தி இல்லாமல் போயிடும் இப்போ வேலை சார்பை விட கூடின சக்தியுடைய ஃபோட்டோன்கள் வந்து அடிக்கிற நேரம் என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அந்த மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரனை வந்து விடுவிக்கிறதுக்கு ஒரு குறித்த அளவு சக்தியை எடுத்த பிறகு ஒரு கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட அளவு சக்தி மிச்சம் இருக்கும் எஞ்சி இருக்க போகுது அப்போ அந்த சக்தி காரணமாக அந்த இலத்திரன் என்ன செய்யப்போம்னு சொன்னால் இயங்க வலிக்கிடும் அதைத்தான் இதில் சொல்லப்படுது பாருங்கள் உலோக மேற்பரப்பொன்றின் நுழைவாய் மீடிரனிலும் உயர் மீடிரன்களுடைய மின்காந்த கதிர்ப்புகள் மட்டுமே அவ் உலோக மேற்பரப்பில் ஒளி மின் விளை விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் சரியா அப்போ எங்களுக்கு நுழைவாய் மீடிரனோடு சம்பந்தப்படுத்தி சொல்லக்கூடிய இதுதான் விடயம் எங்களுக்கு நுழைவாய் மீடிரனுக்கு சமனான மீடிரனோடு வந்து அடிக்கிற நேரம் எங்களுக்கு நிலத்திரங்கள் விடுவிக்கப்பட போகுது ஆகவே அதை விட கூடின மீடிரன்களோடு வந்து இங்கே படுகிற நேரம் எங்களுக்கு இந்த ஒளி மின் விளைவு வந்து அங்கே நடைபெற போகுது அதே போல நுழைவாய் அலை நீளம் இப்போ நுழைவாய் மீடிரனுக்கு என்ன மாதிரி அந்த ஒரு விலை விளக்கணத்தை கொடுத்தமோ அதே போல் நாங்கள் இப்போ த்ரெஷ்ஹோல்டு வேவ்லேந்தன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நுழைவாய் அலை நீளம் சரியா அப்போ இதில் பாருங்கள் உலோக மேற்பரப்பொன்றிலிருந்து இலத்திரனை விடுவிக்க தேவையான மிக குறைந்த சக்தியை கொண்ட ஃபோட்டோனின் அலை நீளம் அப்படியா கவனிச்சு கொடுங்க உலோக மேற்பரப்பொன்றிலிருந்து இலத்திரனை விடுவிக்க தேவையான மிக குறைந்த சக்தியை கொண்ட போட்டோனின் அலை நீளம் ரைட் 
மிக குறைந்த சக்தியை கொண்ட ஃபோட்டோனினுடைய அலை நீளம் என்னவாக இருக்க போகுது அந்த வேலை சார்புக்கு சமனான சக்தியை கொண்ட ஃபோட்டோனின் அலை நீளம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லலாம் அப்போ இப்போ அறிவாக கவனித்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் சிம்பிளாக சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் வேலை சார்புக்கு சமனான சக்தியை கொண்ட ஃபோட்டோனின் அலை நீளம் என்று சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லி முடிச்சிடலாம் அல்லது கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல போகிறோம் என்று சொன்னால் உலோக மேற்பரப்பொன்றிலிருந்து உலோக மேற்பரப்பொன்றிலிருந்து இலத்திறனை விடுவிக்க தேவையான மிக குறைந்த சக்தியை கொண்ட என்றால் இவ்வளத்தையும் சுருக்கித்தான் நாங்கள் வேலை சார்பு என்று சொல்லி சொல்லிட்டோம் பாருங்கள் இவ்வளவும் எழுதாமல் நாங்கள் இலகுவாக வேலை சார்பண்டே சொல்லிடலாம் இவ்வளவு இவ்வளவு கருத்தும் வந்து எங்களுக்கு என்னத்தை குறிக்குது வேலை சார்பத்தான் குறிக்குது அப்போ நாங்கள் இவ்வளவு விரித்து சொல்கிறத விரித்து அதாவது இவ்வளவு விளக்கமாகவும் சொல்லலாம் அல்லது இவ்வளவு கருத்தையும் இந்த வேலை சார்பன்ற ஒரு சொல் வந்து விளக்கு அவங்களுக்கு நாங்கள் இப்படியும் ஆன்சர்ஸ் ப ஆன்சர் எழுதி நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணி பழகிக் கொள்வோம் சரியா ஆகவே உலோக மேற்பரப்பொன்றிலிருந்து இலத்திரன்களை விடுவிக்க தேவையான மிக குறைந்த சக்தியை கொண்ட ஃபோட்டோனின் அலை நீளம் ஃபோட்டோனினுடைய அலை நீளம் அதுதான் என்னென்னு சொல்ல போகிறோம் இந்த நுழைவாய் அலை நீளம் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் அதாவது வேலை சார்புக்கு சமனான சக்தியை கொண்ட ஃபோட்டோனினுடைய அலை நீளம் குறித்த உலோக மேற்பரப்பின் நுழைவாய் அலை நீளம் எனப்படும் குறித்த உலோக மேற்பரப்பினுடைய நுழைவாய் அலை நீளம் எனப்படும் அப்போ இப்போ நாங்கள் வேலை சார்புக்குரிய தொடர்பு ஃபிளாங்கின் மாரலி மற்றது நுழைவாய் மீடியன் தொடர்பாக எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இதை என்ன செய்யலாம் சொன்னால் இப்ப வி செமன் ஒளிதானே வந்து போட போது போட்டோன்றது ஒளி வி செவன் எஃப்லம்டா என்ற செவன் பாடல இங்கே வி என்று சொல்லப்படுறது வெற்றிடத்தில் அல்லது வழியின் ஒளியின் போகம் நுழைவாய் மீடியன் அந்த நேரம் உள்ள நுழைவாய் அலை நீளம் அதை வந்து நாங்கள் லெம்டா நோட் வந்து போடுவோம் ஆகவே லெம்டா நோட் செவன் சி ஓவர் எஃப் நோட் இப்போ எனக்கு தேவை எஃப் நோட் தான் தேவை அப்போ எஃப் நோட் அழுவாய் மாற்றம் செய்தால் எங்களுக்கு வரப்போது சி ஓவர் லெம்டா நோட் எஃப் நோட் செவன் சி ஓவர் லெம்டா நோட் ஆகவே இங்கே எனக்கு வேலை சார்புக்கான தொடர்பு வரப்போது பை செமன் ஹெச் சிஓவ லெம்டா நோட் வேலை சார்புக்கான சமன்பாடு பை செமன் ஹெச் சிஓவ லெம்டா நோட் இங்கே பை என்று சொல்லப்படுறது வேலை சார்பு ஹெச் என்பது ஃபிளாங்கின் மாரலி சி என்பது ஒளியின் வேகம் லெம்டா நோட் என்பது நுழைவாய் அலை நீளம் உலோக மேற்பரப்பொன்றின் நுழைவாய் அலை நீளத்திலும் குறைந்த அலை நீளங்களையுடைய மின்காந்த கதிர்ப்புகள் மட்டுமே அவ் உலோக மேற்பரப்பில் ஒளி மின் விளைவை ஏற்படுத்தும் ஏனென்று பார்த்தோம் என்றால் இங்கே பாருங்க எங்களுக்கு லெம்டா நோட் செமன் சி ஓவர் எஃப் நோட் லெம்டா நோட் செவன் சி ஓவர் எஃப் நோட் அப்போ இதில் மீடிரன் மீடிரன் இங்கே அதிகரிக்கின்ற போது நுழைவாய் மீடிரனிலும் மீடிரன் பெருமானம் அதிகரிக்கே குள்ளதான் எங்களுக்கு என்ன நடக்கும் இந்த சியினுடைய பெருமானம் அது மாறலை மூன்று தர பத்து நட்டு மாறாது அப்போ மீடிரன் அதிகரிக்க அதிகரிக்க எனக்கு என்ன செய்யணும் லெம்டா நோட் குறைவடைய வேண்டும் ஆகவே உலோக மேற்பரப்பொன்றின் நுழைவாய் மேற்பரப்பினுடைய நுழைவாய் அலை நீளத்திலும் குறைந்த அலை நீளங்களையுடைய மின்காந்த கதிர்ப்புகள் மட்டுமே அவ் உலோக மேற்பரப்பில் ஒளி மின் விளைவை ஏற்படுத்தும் இதுக்கு முதல் பார்த்த குறிப்பில் என்ன சொன்ன நாங்கள் என்ன சொன்னால் நுழைவாய் மீடிரனிலும் கூடிய மீடியன்களுடைய ஃபோட்டோன்கள் ஒளி போட்டோன்கள் வந்து பட்றதா பட்டாதான் அங்கே ஒளி மின் விளைவு நடைபெறும் என்று சொல்லி நாங்கள் சொன்னாங்கள் 
அலை நீளம் என்று சொல்லும் போது இங்கே மீடிரன் அதிகரித்தால் எங்களுக்கு அலை நீளம் குறைய போகுது அப்போ நாங்கள் இங்கே இது ஒரு முக்கியமான விடயம் உலோக மேற்பரப்பொன்றின் நுழைவாய் அலை நீளத்திலும் குறைந்த அலை நீளங்களையுடைய மின்காந்த கதிர்ப்புக்கள் அப்போ இது மிக முக்கியம் அலை நீளத்திலும் குறைந்த அலை நீளங்களை உடைய மின்காந்த கதிர்ப்புக்கள் மட்டுமே அவ் உலோக மேற்பரப்பில் ஒளிமின் விளைவை ஏற்படுத்தும் சரி அப்போ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் மீடிரனுக்கு சொல்லுவோமாக இருந்தால் நுழைவாய் மீடிரனிலும் பார்க்க கூடிய பெருமானங்களுடைய மீடிரனுடைய மின்காந்த அலைகளுக்கு தான் எங்களுக்கு ஒளிமின் விளைவு நடைபெறும் ஆனால் அலை நீளத்தில் நாங்கள் சொல்லுவோமாக இருந்தால் நுழைவாய் அலை நீளத்திலும் குறைந்த பெருமானமுடைய மின்காந்த கதிர்ப்புகளுக்கு மட்டும்தான் எங்களுக்கு இந்த ஒளிமின் விளைவானது இடம்பெறும் அடுத்த விடயம் இந்த ஒளிமின் விளைவு ஒளிமின் காலலுக்கான கொள்கை ஒளிமின் காலலுக்கான கொள்கை அப்ப இதுல பாருங்க உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படுதல் தொடர்பாக கற்பதற்கு பின்வரும் கொள்கைகள் வந்து கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றன ஒளிமின் காலலுக்கான கொள்கைகள் வந்து எங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயம் முதலாவது சொல்லப்படுது என்னென்றால் உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து காலப்படும் இலத்திரன்களின் செறிவானது உலோக மேற்பரப்பில் படும் ஒளியின் செறிவிற்கு நேர் விகித சமனாகும் ரைட் அவ இதுல முக்கியமான விடயம் அந்த உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து எவ்வளவு இலத்திரன்கள் காலப்படுதோ அந்த இலத்திரங்களுடைய செறிவு இருக்கு தானே அந்த செறிவு வந்து உலோக மேற்பரப்பில் வந்து படும் ஒளியினுடைய செறிவுக்கு வந்து நேர் விகித சமனாக இருக்க போதும் அப்போ நிறைய இலத்திரன்களை வந்து நாங்கள் விடுவிக்கணும் என்று சொன்னால் அந்த படப்போகிற அந்த ஒளியினுடைய செறிவு வந்து என்னவாக இருக்க வேணும் அதிகமாக இருக்கணும் நேர் விகித சம தொடரும் இரண்டாவது சொல்லப்படுகிறது குறித்த உலோக மேற்பரப்பின் வேலை சார்பிலும் குறைந்த சக்தியுள்ள போட்டோன்களால் அவ் உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்களை விடுவிக்க முடியாது அப்ப வேலை சார்பு தான் எங்களுக்கு இழிவு சக்தியா இருக்க போகுது அதை விட குறைஞ்சிட்டோன்னு சொன்னால் எங்களால் உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்களை என்ன செய்ய முடியாது விடுவிக்க முடியாது குறித்த உலோக மேற்பரப்பின் வேலை சார்பிலும் குறைந்த சக்தியுள்ள போட்டோன்களால் அவ் உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன்களை விடுவிக்க முடியாது அடுத்தது உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன் ஒன்றை விடுவிப்பதற்கு ஒரு போட்டோன் சக்தியே பயன்படும் அப்போ ஒரு உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன் ஒன்றை இலத்திரன் ஒன்றை விடுவிப்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு போட்டோன் சக்தி அங்கே வந்து என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் பயன்பட போகுது சரியா இது முக்கியம் இந்த மூன்று கொள்கைகளும் வந்து எங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியது முக்கியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டியது அப்போ இறுதியாக சொல்லப்பட்ட விடயத்தை திரும்ப ஒரு காப்பாக இறங்க நின்றால் உலோக மேற்பரப்பில் இருந்து இலத்திரன் ஒன்றை விடுவிப்பதற்கு எங்களுக்கு ஒரு போட்டோன் சக்தியே பயன்படும் ஒரு இலத்திரனை விடுவிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு போட்டோன் சக்தி தான் நாங்கள் பயன்படுத்த போகும் பயன்படுத்தப்பட போகுது இவ்வளவும் எங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் ஒரு கேள்வியை செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் ரைட் இவ்வளோ இவ்வளோ விடயங்கள் எங்களை தெரிஞ்சிருக்க வேணும் இப்போ எங்களுக்கு எம்சிக்யூவில் கேட்குற நேரம் இவ்வாறான கேள்விகள் அதாவது கூற்று கேள்விகள் வார நேரம் இப்படி இந்த இது தொடர்பான கேள்விகள்லாம் எங்களுக்கு கூற்று கேள்விகளாக வரப்போகுது சரி அடுத்த விடயத்தை பார்ப்போம் இந்த ஒளிமின் கலம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சோலர் செல் நாங்கள் சோலர் பேனல் என்று கேள்விப்பட்ட நாங்கள் அதாவது எங்களோட சூரிய ஒளியில் இருந்து மின் மின் சக்தியை உற்பத்தி செய்கின்றது அதுதான் சோலர் பேனல் என்று நாங்கள் கேள்விப்பட்ட நாங்கள் இந்த சோ மின்கலம் அதாவது ஒளி மின்கலம் சோலர் செல் நிறைய சோலர் செல் சேர்ந்து தான் எங்களுக்கு ஒரு சோலர் பேனலாக எங்களுக்கு வருது அப்போ இந்த ஒளி மின் கலத்தில் எவ்வாறு அந்த இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்பட்டு அங்கே மின்னோட்டமானது உருவாக்கப்படுது என்று சொல்லி தான் நாங்கள் இந்த பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் சரி அப்போ எங்களுக்கு இரண்டு இந்த சுற்றுக்கள் தரப்பட்டிருக்கு இதில் என்ன நடைபெறுது என்று சொல்லி நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒளி மின்கலம் ஒன்றின் மாதிரி அமைப்பு உருவில் தரப்பட்டுள்ளது இங்கு வேலை சார்பு குறைந்த கேதோட் 
மேற்பரப்பின் மீது நம்ம வேலை சார்பு வந்து குறைந்த பெருமானமுடைய வேலை சார்பை உடைய கெதோட் கெதோட் மேற்பரப்பு நானே நான் அதை கெதோட் மேற்பரப்பு என்று சொல்றேன் என்று சொன்னால் இங்க எங்களுக்கு இணைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த முனைய பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு மின்னோட்ட திசை வந்து இது இலத்திரன் இப்படி அசைதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு மின்னோட்ட திசை வந்து இப்படி வரப்போகுது அப்போ இப்படி வார நேரம் எங்களுக்கு இதில் ரைட் இப்போ பாருங்கள் என்னென்றால் ஒளிமின் கலம் ஒன்றின் மாதிரி அமைப்பு உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது இங்கு வேலை சார்பு குறைந்த கதவுட் மேற்பரப்பின் மீது படும் ஃபோட்டோன்களால் காலப்படும் இலத்திரன்கள் காலப்படும் இலத்திரன்கள் அனோட் தட்டை அடையும் அனோட் தட்டை அடையும் இந்நிலையில் கதோட் தட்டு நேராகவும் அனோட் தட்டு மறையாகவும் ஏற்றமடையும் அந்த இதில் சொல்லப்பட்ட விடயம் என்னென்றால் இப்போ ஒளி போட்டோன்கள் வந்து இந்த உலோக மேற்பரப்பில் மோதுறதால உலோக மேற்பரப்பு அடிக்கிறதால அங்கே வந்து இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படுது அப்போ இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்பட்டால் அங்கே அந்த உலோக மேற்பரப்பு என்ன செய்ய போது அயனாக்கம் அடைஞ்சு ஒரு நேர் பெருமான இலத்திரன்களை விடுவிச்சால் அங்கே நேரா நேர்நேற்ற முடியதாக அங்கே வரப்போகுது இங்கே இருந்து போகிற இலத்திரன்கள் இங்கே இந்த இங்கால இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிக்கு போகுது என்றால் இலத்திரனை நான் ஏற்கிறேன் என்றால் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அது மறையாக மாற போகிறேன் ஆகவே எங்களுக்கு இந்த கதோட் கதோட்டானது கதோட் தட்டு வந்து நேராகவும் கதோட் தட்டானது நேராகவும் அப்போ எங்களுக்கு இலத்திரன் போகிற திசைக்கு எதிரான திசையில் தான் என்ன செய்ய போகுது மின்னோட்ட திசை இருக்கப்போது ஆகவே மின்னோட்ட திசை வந்து எங்களுக்கு இப்படி இருக்கு மின்னோட்ட திசையானது எங்களுக்கு இப்படி இருக்கு அப்போ எங்களுக்கு நாங்கள் இதில் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் இங்கே இருந்து வரக்கூடிய மின்னோட்டத்தை நாங்கள் சேமிக்க போகிறோம் என்றால் ஒரு மின்கலத்தில் பேட்ரியில் வந்து நாங்கள் சேமிக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் பேட்ரியை வந்து நாங்கள் இவ்வாறு இணைச்சாத்தான் இங்கே இருந்து வரக்கூடிய மின்னோட்டம் மின்கலத்துக்குள்ளே சேமிக்கப்படும் இந்த மின்னோட்டமானது இந்த மின்கலத்துக்குள்ளே வரணும் வந்தால் தான் அங்கே பேட்ரி சேவ் ஆகும் சா சார்ஜ் ஆக போகுது பேட்ரியானது சார்ஜ் ஆகும் இப்போ நாங்கள் ஃபோனுக்கு சார்ஜ் பண்ணுற நேரம் பிளக்கில் போட்டுட்டு நாங்கள் ஒன் பண்ணி விட்டால் பிளக்கில் இருந்து ஃபோனுக்கு தான் என்ன செய்யுது கரண்ட் வந்து வழங்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கு அதெல்லாம் எங்களுக்கு அங்கே ஃபோன் பேட்ரி வந்து சார்ஜ் ஆகுது அதே போல் தான் இங்கே இங்கே இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட இலத்திரன்கள் காரணமாக சுயாதீன இலத்திரன்கள் நகருகின்ற திசைக்கு எதிரான திசையில் மின்னோட்டம் இருக்க போகுது அவை ஒளி மின்னோட்டம் இந்த திசை வழியை வந்து இப்படி வந்து ஒளி வோல்ட் மானியூடாக போகாது இங்கே வந்து இந்த தடையினூடாக எங்களுக்கு இப்படி வரப்போகுது இப்படி வந்து இந்த மின்கலத்தை வந்து சார்ஜ் பண்ண போகும் அப்போ இதில் என்ன சொல்லப்படுதுன்னு சொன்னால் வேலை சார்பு குறைவான பெருமானமுடைய உலோக மேற்பரப்பு ஒன்று இங்கே பயன்படுத்தப்படுது அப்போ அந்த உலோக மேற்பரப்பானது பயன்படுத்தப்படுகின்ற போது எங்களுக்கு இலத்திரன்கள் எங்கே இருந்து எங்கே நகருதோ வடிவா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு பேட்ரியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் இதான் ஒரு பேட்ரியை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோமாக இருந்தால் இதுதான் பேட்ரியினுடைய குறியீட்டு வடிவம் நேர்பருமா நேர் நேர்முனையில் இருந்து தான் மின்னோட்டம் வலிக்கணும் ரைட் மின்னோட்டமானது போகும் மறைமுனையில இருந்து இலத்திரன்கள் இயங்க ஆரம்பிக்கும் அப்ப இந்த இலத்திரன்கள் நகருகின்ற ரைட் அப்ப எங்க இருந்து நகருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் முனை அப்ப இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் கேதோடு என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இதை நாங்கள் அனோடு என்று சொல்லுவோம் அனோட் கேதோட் ரைட் அனோட் முனை கேதோட் முனை விடுவிக்கப்படுங்க 
கேதோட்டாக இருக்க போகுது அது போய் சேர்ற இடம் எனோட்டாக இருக்கு அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உலோக மேற்பரப்பு இலத்திரன்களை இழக்கிறதால இது கதோட் தட்டு வந்து நீராகவும் அனோட் தட்டு வந்து மறையாகவும் என்ன செய்யும் சொன்னால் ஏற்றமடையும் சொல்லி சொல்லப்படும் அதுக்குரிய காரணம் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இலத்திரன்களை இழக்கிறது வந்து நீராகவும் இலத்திரன்களை ஏற்பவர் வந்து மறையாகவும் உலோக தட்டின் உலோக மேற்பரப்பின் மீது ஒளி போட்டோன்கள் மின்காந்த கதிர்ப்பு வந்து படுறதால இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படுது ஆகவே இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படுறதால அந்த உலோக மேற்பரப்பு வந்து நேர் ஏற்றமுடையதா தட்டாகவும் அந்த சுயாதீன இலத்திரன்கள் நகர்ந்து அனோட் தட்டை அடைவதால அனோட் தட்டு வந்து இலத்திரன்களை ஏற்குது இப்போ இலத்திரன்களை ஏற்பதால் அது வந்து என்னவாக மாறுது என்று சொன்னால் மறை ஏற்றமுடைய தட்டாக அது மாறுகின்றது அப்போ இதுதான் இங்கே நடைபெறுது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு மின்னோட்டத்தினுடைய திசையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் கல்வனோ மானிய பாவிப்போம் அப்போ இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒளிமின் கலம் சோலர் செல் சோலர் செல்லில் எவ்வாறு மின்னோட்ட திசை காணப்படும் என்று நாங்கள் திசையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கல்வனோ மானிய வந்து இந்த ஒளிமின் கலத்துக்கு தொடராக நினைச்சம் என்று சொன்னால் இந்த மின்காந்த கதிர்ப்புகள் வந்து கதோட் தட்டை வந்து அடிக்கிறதன் மூலம் இந்த இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்பட்டு இலத்திரன்கள் நகர்கின்ற திசை இந்த பக்கம் ஆகவே சுயாதீன இலத்திரன்கள் நகர்கின்ற திசைக்கு எதிரான திசையில் தான் இங்கே எங்களுக்கு இலத்திரன்கள் அதாவது மின்னோட்டம் இருக்க போகுது ஒளி மின்னோட்டம் எங்களுக்கு இந்த திசை வழியே இருக்கும் ஆகவே கல்வனோமானியினுடைய திரும்பல் எங்களுக்கு இப்படி இருக்க போகுது இது மின்னோட்டம் இப்போ இது ஒரு இலகுவான ஒரு செயல்முறை பாருங்க வேலை சார்பு குறைந்த பெருமானமுடைய உலோக மேற்பரப்பில் மின்காந்த கதிர்ப்புகள் ஒளி போட்டோங்கள் வந்து படுறதால எங்களுக்கு சுயாதீன இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படும் சுயாதீன இலத்திரன்கள் நகருகின்ற திசைக்கு எதிரான திசையில் ஒளி மின்னோட்டம் நகரும் இப்போ இதில் சொல்லப்பட்டபடியும் உள்ளது இப்போ இலகுவாக நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கலாம் ஆகவே நாங்கள் சோல வீட்டில் நாங்கள் சோல பேனலை யூஸ் பண்ணி கரண்டை நாங்கள் எடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் பகல் நேரம் முழுக்க எங்களுக்கு சூரிய ஒளி அந்த சோலர் பேனலில் பட்டு அதில் இருந்து சார்ஜ் ஆக அதாவது மின் சக்தியை சேமித்து வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒரு பேட்ரியை பாவிக்கணும் என்று சொன்னால் பேட்ரியை வந்து சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி அப்போ பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும் மின் கலத்துக்கு உள்ள மின்னோட்டம் வேற வேணும் அப்போ மின் கலத்துக்கு உள்ள மின்னோட்டம் வருமா இருந்தால் நாங்கள் மின் கலத்தினுடைய நேர்முனைவிடத்தை இங்கே இணைக்க வேணும் மறைமுனை விடத்தை இங்கே இணைக்கும் மாறி இணைச்சம் என்று சொன்னால் என்ன நடக்கும் மின் கலத்தில் இருந்து மின்னோட்டம் சுற்றுக்கு வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் அப்போ மின்கலம் வந்து மேலும் மேலும் என்ன மின் இறக்கப்படுமே தவிர மின்னேற்றப்படாது அப்போ இங்கே இந்த மின்கலமானது மின்னேற்றப்படுவதற்குரிய ஒழுங்கத்தை நாங்கள் இங்கே செய்ய வேணும் இனி பார்ப்போம் இதில் சொல்லப்பட்ட விடயங்கள் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் அனோட் மேற்பரப்பை அடைந்த இலத்திரன்கள் உருவில் காட்டியவாறு கல்வனோமானியுடனான புறச்சுற்றினூடாக இயங்கி மீண்டும் கதோட்டை அடையும் அனோட் மேற்பரப்பை அடைந்த இலத்திரன்கள் வந்து உருவில் காட்டியவாறு கல்வனோமானியுடனான புறச்சுற்றினூடாக இயங்கி மீண்டும் கதோட்டை அடையும் அப்போ இங்கே எங்களுக்கு இந்த திசை வழியே மின்னோட்டம் இருக்குமாக இருந்தால் இதுக்கு எதிரான திசையில் இலத்திரன்கள் இயங்க போதும் அப்போ இலத்திரன்கள் நகர்ற திசையை வந்து நான் வேற ஒரு கலரால் போட்டு காட்டுறேன் இந்த திசை வழியே இலத்திரன்கள் நகரப்போது இந்த வயலட் கலரில் காட்டப்பட்டது இலத்திரன்கள் நகர்ற திசை அப்போ அனோட்டில் இருந்து இலத்திரன்கள் வந்து எங்களை திரும்ப என்ன செய்து கதவோட்ட அடையுது இப்போ இது தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டு இப்போ உலோக மேற்பரப்பின் மீது ஒளி போட்டோன்கள் தொடர்ச்சியாக பட 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 இந்த விடயம் தொடர்ந்தும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கு எங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த சுற்றுல மின்னோட்டம் இருக்க போகுது இந்நிலையில் கதோட்டிலிருந்து அனோட்டை நோக்கி ஓர் மின்னோட்டம் காணப்படும் இதனால் கல்வனோமானியில் ஓர் திரும்பல் அவதானிக்கப்படும் இம்மின்னோட்டமானது படும் ஒளியின் செறிவுக்கு விகித சமநாகம் ரைட் அப்போ இந்த மின்னோட்டம் வந்து படுகின்ற ஒளியினுடைய செறிவுக்கு விகித சமநாகம் அதிகளவான செறிவுடைய அதாவது கூடு அதிகளவான வெயில் வெயில் காலங்களில் எங்களுக்கு 
நிலத்திரங்கள் விடுவிக்கப்படுறது கூடவாக இருக்கும் மழை காலங்களில் குறைவாக இருக்க போகுது அவங்க எங்களுக்கு பாருங்கள் கதோட்டில் இருந்து அனோட்டுக்கு இந்த திசை வழி நீலக்கலரில் காட்டப்பட்டிருக்கிற அம்புக்குரிய பார்த்திங்கன்னா இதுதான் மின்னோட்ட திசை இங்கே கதோட்டிலிருந்து அனோட்டுக்கு இப்படி பார்க்கணும் கதோட்டிலிருந்து எல்வனோ மாணியினூடாக அனோட்டுக்கு ரெண்டு திசையே பார்க்க வேணும் அவங்க கல்வனோ மாணியில் மைய பூச்சி கல்வனோ மாணியை நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்தி இருந்தால் அதனுடைய திரும்பல் வந்து எங்களுக்கு இந்த பக்கம் இருந்திருக்கு இந்த பக்கம் எங்களுக்கு இங்கே திரும்பல் இருந்திருக்கு சரியா வயதோரோ இலகுவான ஒரு செயன்முறையாக இருக்க போகுது அடுத்தது நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த ஒளியின் காலலுக்கான ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாடு ஒளியின் காலலுக்கான ஐன்ஸ்டீனின் சமன்பாடு அதைத்தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது சொல்லப்பட்ட விடயம் பாருங்கள் என்றால் ஒளிமின் கலத்தின் கதோட் மேற்பரப்பில் படும் ஃபோட்டோன் ஒன்று கொண்டுள்ள சக்தியின் மூலம் ரைட் இந்த ஃபோட்டோன் சக்திக்கான தொடர்பு எங்களுக்கு தெரியும் ஹெச்எஃப் என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் இ செவன் ஹெச்எஃப் முதலாவது படித்த ஈக்குவேஷன் அந்த சக்தியின் மூலம் இலத்திரன் காலப்படுவதுடன் எஞ்சிய சக்தி காலப்படும் இலத்திரன்களுக்கு இயக்க சக்தியாக வழங்கப்படும் இப்போ உலோக மேற்பரப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படுறதுக்கு எனக்கு குறிப்பிட்ட அளவு வேலை சார்புக்கு சமனான சக்தி எங்களுக்கு தேவை மிகுதியாக இருக்கிற சக்தி தான் என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த இலத்திரன்களுக்கு இயக்க சக்தியை வந்து வழங்க போகுது கதோட் மேற்பரப்பில் இலத்திரன்கள் வேலை சார்புக்கு வேலை சார்பு வந்து பை என்று சொல்லி நாங்கள் சொல்வோம் சமனான சக்தியை கொண்டு விடுவிக்கப்படும் எனவே விடுவிக்கப்பட்ட மேற்பரப்பு இலத்திரன்கள் கொண்டுள்ள இயக்க சக்தி உயர் இயக்க சக்தி கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் ஆக இங்கு காணப்படும் ஆகவே ஃபோட்டோன் சக்தியை நாங்கள் எழுதலாம் அப்படி என்று சொன்னால் ஹெச்எஃப் ஃபோட்டோன் சக்தியானது ஹெச்எஃப் என்ற தொடர்பின் மூலம் எழுதலாம் வேலை சார்பு பை சக அப்போ இந்த ஃபோட்டோன் சக்தியானது உலோக மேற்பரப்பிலேருந்து விடுவிக்கப்படுறதுக்குரிய உலோக சார்புக்குரிய சக்தியாக கொடுக்கப்பட போகுது பிறகு பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மிச்சமாக இருக்கக்கூடியது உயர் இயக்க சக்தி கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் உயர் இயக்க சக்தி ரைட் கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் என்று சொல்லி நாங்கள் இதை பயன்படுத்துவோம் இப்போ இதில் எங்களுக்கு இன்னொரு படியும் தெரிஞ்சிருக்க வேணும் என்றால் இந்த இயக்க சக்தி உயர் இயக்க சக்திக்கான தொடர்பு இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படுகிறது ஆகவே அந்த உயர் இயக்க சக்திக்கான சமன்பாடையும் நாங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேணும் சரியா ஆகவே இந்த ஹெச்எஃப் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமம் என்று சொல்லப்படுறது தான் என்னவாக இருக்க போகிறால் ஒளிமின் காலலுக்கான ஐன்ஸ்டைனினுடைய சமன்பாடுன்னு சொல்லி நாங்கள் இதை சொல்லுவோம் ஒளிமின் காலலுக்கான ஐன்ஸ்டைனினுடைய சமன்பாடு இப்போ இந்த சமன்பாடானது சக்தி காப்பு தத்துவத்திலிருந்து புறப்பட்டது உயர் இயக்க சக்தியை கொண்ட இலத்திரன்கள் உயர் வேகத்தில் இயங்கும் அவங்களுக்கு இலத்திரன்களினுடைய திணிவு அரை எம்பி வர்க்கம் அரை எம் இலத்திரனினுடைய ஒன்றினுடைய திணிவு எம் வி வர்க்கம் இந்த வி வர்க்கம் என்று சொல்லப்படுறது உயர் வேகத்தை உடைய உயர் வேகத்தில் இயங்கக்கூடிய அந்த இலத்திரன்களுடைய வேகம் ஹாஃப் எம் வி மேக்சிமத்தினுடைய வர்க்கம் ஆகவே எம்இ என்று சொல்லப்படுறது இலத்திரன் ஒன்றினுடைய திணிவு வி மேக்சிமம் என்று சொல்லப்படுகின்றது காலப்படும் இலத்திரன்களினுடைய உயர் வேகம் ஆகவே இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி மேக்சிமத்துக்கான தொடர்பை நாங்கள் ஐன்ஸ்டீனுடைய சமன்பாடில் கொண்டு போய் நாங்கள் பிரதியிடுவோமாக இருந்தால் ஹெச்எஃப் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹெச்எஃப் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹாஃப் எம்இ வி மேக்சிமம் முழுவதின் வர்க்கம் இப்போ எங்களுக்கு 
கைனட்டிக் ஏஜ் எனர்ஜி மேக்ஸிமத்துக்கு பதிலாக இதை பிறகு ஈட்டுறோம் ஆகவே இதில் எந்த நாங்கள் வேலை சார்பாக காணணும்னு சொன்னால் ஹெச்எஃப் மைனஸ் ஹாஃப் எம்இ இன்டு வி மேக்ஸிமம் ஸ்கொயர் என்று நாங்கள் அந்த தொடர்பாக வந்து எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இதில் இருந்து உயர் இயக்க சக்திக்குரிய தொடர்பு HF minus pi இந்த சமன்பாட்டின் மூலம் நாங்கள் இதை குறிப்பிடலாம் ஆகவே உயர் இயக்க சக்திக்குரிய தொடர்பை வந்து நாங்கள் HF minus pi என்ற தொடர்பு மூலம் இதை நாங்கள் சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் எங்களுக்கு இந்த தொடர்புகள் வந்து நாங்கள் இலகுவாக பாவிக்கலாம் மேற்பரப்புக்கு சற்று கீழே காணப்படும் இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படும் போது மேற்பரப்பினால் சிறிதளவு சக்தி உறிஞ்சப்படுவதால் அவ் இலத்திரன்கள் கொண்டுள்ள இயக்க சக்தி உயர் இயக்க சக்தியிலும் சற்று குறைவாக காணப்படும் அவ வடிவாக கவனித்துக் கொள்ளுங்க மேற்பரப்புக்கு சற்று கீழே காணப்படுகின்ற இப்போ உலோக மேற்பரப்புன்றா குறித்த ஒரு தடிப்பு இருக்குமாக இருந்தால் இப்போ மேற்பரப்பு வரும்போது அதை அதை விட கீழே இருக்கிற நேரம் மேற்பரப்பை விட்டு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் இலத்திரன்கள் விடுவிக்கப்படும் போது மேற்பரப்பினால் சிறிதளவு சக்தி உறிஞ்சப்படும் அவ் மேற்பரப்பால் சிறிதளவு சக்தி உறிஞ்சப்பட்டு அவ் இலத்திரன்கள் கொண்டுள்ள இயக்க சக்தி வந்து உயர் இயக்க சக்தியிலும் சற்று குறைவானதாகத்தான் இருக்கப்போகுது அவ மேற்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய இலத்திரன்கள் தான் சக்தி கூடியவையாக காணப்பட போகுது அடுத்தது பார்ப்போம் இதில் நிறுத்தும் அழுத்தம் ஸ்டொப்பிங் பொட்டென்ஷியல் நிறுத்தும் அழுத்தம் ஸ்டொப்பிங் பொட்டென்ஷியல் என்று சொன்னால் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிற மாதிரி சுற்ற நாங்கள் அமைச்சோம் என்று சொன்னால் இந்த உருவில் காட்டியவாறு ஒளிமின் களத்தின் முனைகளுக்கிடையில் அதனை எதிர்க்கும் திசையில் ஓர் அதிகரிக்கும் அழுத்த வேறுபாடு பிரயோகிக்கப்படும் போது ஒளி மின்னோட்டம் ஐ குறைவடைந்து சென்று குறித்த ஒரு அழுத்த வேறுபாடு பிரயோகிக்கப்படும் போது சுற்றிலுள்ள மின்னோட்டம் ஐ பூச்சியமாக காணப்படும் இந்நிலையில் பிரயோகிக்கப்படும் அழுத்த வேறுபாடு நிறுத்தும் அழுத்த வேறுபாடு எனப்படும் அப்போ இதில் இதில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு நிறுத்தும் அழுத்தத்தை நாங்கள் எப்படி உருவாக்கலாம் என்றால் உருவில் காட்டியவாறு ஒளி மின்கலத்தின் முனைகளுக்கிடையில் அதனை எதிர்க்கும் திசையில் இதனை எதிர்க்கும் திசையில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் ஓர் அதிகரிக்கும் அழுத்த வேறுபாடு ஓர் அதிகரிக்கும் அழுத்த வேறுபாடை வந்து நாங்கள் பிரயோகிக்க போகிறோம் அப்படி பிரயோகிக்கிறதால இந்த ஒளி மின்னோட்டம் வந்து என்ன செய்ய போகிறால் இப்போ ஒளி மின்னோட்டம் போகிற திசையும் இங்கே இது இங்கே பேட்ரி வ பேட்ரியால் நாங்கள் சுற்றுக்கும் மின்னோட்டத்தை கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இங்கேருந்தும் ஒரு மின்னோட்டம் எங்களுக்கு வரப்போம் ஒளி மின்னோட்டம் இது அதில் திசை எப்படி இருக்க போகுது இந்த திசை வழியே இருக்கும் இது மின்கலத்தில் இருந்து கொடுக்கப்படுற மின்னோட்டம் அப்போ இது ரெண்டும் எதிர்க்கு முகமாக இருக்க போகுது அப்போ ஒளி மின்னோட்டம் ஐ வந்து குறைவடைந்து குறைவடைந்து சென்று குறித்த ஒரு அழுத்த வேறுபாடு பிரயோ பிரயோகிக்கக்குள்ள என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் இந்த சுற்றிலுள்ள மின்னோட்டம் ஒளி மின்னோட்டமும் மின்கலத்தால் வழங்கப்பட்ட மின்னோட்டமும் ஒரே பெருமானமாக இருக்கின்ற போது எங்களுக்கு மின்னோட்டம் என்ன செய்ய போகுது பூச்சியமாக போகுது இந்நிலையில் பிரயோகிக்கப்படும் அழுத்த வேறுபாடு நிறுத்தும் அழுத்தம் என்று சொல்லி சொல்லப்படும் அப்போ இங்கே நாங்கள் பாவித்த இந்த அழுத்தம் தான் என்னவாக இருக்க போகின்றால் விஎஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிறுத்தும் அழுத்தமாக எங்களுக்கு காணப்படும் அப்போ இதில் நாங்கள் சொல்லலாம் என்னென்றால் இந்த ஒளி மின்கலத்தின் தட்டுகளுக்கிடையில் நிறுத்தும் அழுத்தம் விஎஸ் பிரயோகிக்கப்படும் போது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மின்னோட்டமானது 
பூச்சியமாக இருப்பதற்கு உயர்வகத்தில் சென்ற இலத்திரன்கள் நிறுத்தப்பட்டதே அதற்குரிய காரணமாகும் அப்ப எங்களுக்கு அங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் உயர் வேகத்தில் சென்ற இலத்திரன்கள் நிறுத்தப்பட்டதால தான் எங்களுக்கு அங்கே மின்னோட்டமானது பூச்சியமாகுது இந்நிலையில் விஎஸ் அழுத்த வேறுபாடுடைய தட்டுக்களுக்கிடையில் இலத்திரன் ஏற்றமுடைய இ ஏற்றமுடைய இ ஏற்றமுடைய இலத்திரன் உள்ள போது இலத்திரன் கொண்டுள்ள சக்தி டபுள்யூ செவன் கியூவி என்று நாங்கள் பார்த்தனாங்க டபுள்யூ செவன் கியூவி ஏற்றம் தர அழுத்தம் டபுள்யூ செவன் கியூவி அப்ப இதுல எங்களுக்கு ஏற்றம் இஐ உடைய இலத்திரன் அதனுடைய விஎஸ் என்ற நிறுத்தம் அழுத்தத்தை கொண்டிருக்கிற நேரம் எங்களுக்கு அது கொண்டுள்ள சக்திக்கான தொடர்பு இ தர விஎஸ் என்று வரப்போகுது அப்ப இந்த இ தர விஎஸ் யாருக்கு சமனாக இருக்க போகுன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஐன்ஸ்டைனுடைய சமன்பாடு பை மைனஸ் என்ன இருக்க எச்எஃப் மைனஸ் பை என்று வரும் ஈதர விஎஸ் அது சமன் எங்களுக்கு எச்எஃப் மைனஸ் பை என்று வரும் ஐன்ஸ்டைனுடைய சமன்பாடு பார்த்தீங்க என்றால் இதுதான் ஐன்ஸ்டைனினுடைய சமன்பாடு இப்போ இந்த தொடர்பில் எங்களுக்கு ஹாஃப் எம்இ வி மேக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹெச்எஃப் மைனஸ் பை என்று சொல்லி வரும்போது எங்களுக்கு அந்த நிறுத்தும் அழுத்தம் காரணமாக இயக்க சக்தி வேகம் பூச்சியமாக போகுது அப்போ எங்களுக்கு சக்தி மாற்றம் நடக்க போகுது அப்போ இங்கே எங்களுக்கு ஹெச்எஃப் மைனஸ் பை யாருக்கு சமனாக இருக்க போன்றால் அந்த இ ஏற்றமுடைய இலத்திரன்களுக்கு விஎஸ் என்ற நிறுத்தும் அழுத்தம் பயன்படுத்துகின்ற போது எங்களுக்கு அந்த சக்தி இலத்திரன் உள்ள போது இலத்திரன் கொண்டுள்ள சக்திக்கான தொடர்பு இ தர விஎஸ் சமன் ஹெச்எஃப் மைனஸ் பை என்ற எங்களுக்கு இந்த தொடர்பு வரும் அப்போ இந்த தொடர்பை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் இனி அங்கால சில முடிவுகளை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த சமன்பாடுகளை வச்சு இந்த இந்த தொடர்பை வச்சு நாங்கள் இனி விரைவுகள் பார்த்து இந்த விரைவில் இருந்து சில முடிவுகளை வந்து நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் ரைட் அப்போ எங்களுக்கு இறுதியாக இந்த ஒலிம்பின் காதலுக்கான ஐன்ஸ்டைனுடைய சமன்பாடு நிறுத்தும் அழுத்தம் தொடர்பாக நாங்கள் எடுத்தமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இ தர விஎஸ் சமன் ஹெச்எஃப் மைனஸ் ஃபைவ் என்ற தொடர்பு மூலம் நாங்கள் இதை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அவை என்று நாங்கள் பார்த்த விடயங்களை திரும்ப இருக்கா மீட்டு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஒளிமின் விளைவு தொடர்பான விடயத்தை பற்றி பார்த்தனாங்கள் அதில் எங்களுக்கு ஃபோட்டோன் சக்திக்கான சமன்பாடு முதலாவது பார்த்தனாங்கள் அதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு அந்த வேலை சார்பு உலோக மேற்பரப்பினுடைய வேலை சார்பு என்று சொன்னால் என்னென்று பார்த்தனாங்கள் அதன் பிறகு நுழைவாய் மீடிரன் என்று சொன்னால் என்னென்று பார்த்தனாங்கள் அதன் பிறகு நுழைவாய் அலை நிலம் என்று சொன்னால் என்னென்று பார்த்தனாங்கள் அதே போல் எங்களுக்கு இந்த ஒளிமின் கலம் ஒளிமின் கலத்தில் இருந்து அதாவது சோல செல் அதில் இருந்து இவ்வாறு மின்னோட்டம் நிலத்திறன்கள் விடுவிக்க போகிறதால இப்படி அந்த மின்னோட்டம் வந்து பிறப்பிக்கப்படுது என்று சொல்லி அதில் சில விஷயங்களை பார்த்து நாங்கள் இறுதியாக பார்த்த விடயம்தான் இந்த நிறுத்தும் அழுத்தம் தொடர்பான விடயம் அதில் நிறுத்தும் அழுத்தத்துக்கான தொடர்பு பயன்படுத்தி இந்த ஒளிமின் காலலுக்கான ஐன்ஸ்டீனினுடைய சமன்பாடு வந்து நாங்கள் இவ்வாறு பெறக்கூடியதாக இருந்தது நாங்கள் இனி இந்த சில தொடர்புகள் எடுத்து இதில் இருந்து மீடியன் மீடியன்களோடு இவ்வாறு அழுத்தம் மாறுது என்று சொல்லியெல்லாம் நாங்கள் விரைவு மூலம் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் அந்த விரைவுகள் தொடர்பாக நாங்கள் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்ச்சியாக பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு விரைவுகளுக்கு எவ்வாறான விளக்கங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் அடுத்தடுத்த வகுப்பில் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன்